முப்பத்தாறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சென்னையிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு விமான சேவை தொடங்கியது யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பலாலி விமான நிலையம் சுமார் இருபதாயிரம் கோடி செலவில் விரிவுபடுத்தப்பட்ட சர்வதேச விமான நிலையமாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து சென்னை திருச்சி கொச்சி ஆகிய தென்னிந்திய நகரங்களுக்கு விமான சேவையை தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக ஏர் இந்தியாவின் துணை நிறுவனமான அலையன்ஸ் ஏர் நிறுவனம் சென்னையிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு சோதனை முறையில் விமான சேவையை இன்று தொடங்கியது காலை எட்டு ஐம்பத்தி ஐந்து மணிக்கு சென்னையிலிருந்து அலையன்ஸ் ஏர் விமானம் யாழ்ப்பாணம் புறப்பட்டு சென்றது யாழ்ப்பாணத்தில் தரையிறங்கிய விமானத்தின் மீது தண்ணீர் பீச்சி அடித்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்த விமானத்தில் இந்தியா இலங்கை நாடுகளின் உயரதிகாரிகள் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் விமான பொறியாளர்கள் பணிப்பெண்கள் என மொத்தம் இருபத்தி ஏழு பேர் பயணம் மேற்கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இலங்கையில் உள்நாட்டு போர் தீவிரமடைந்ததை அடுத்து சென்னையிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கான விமான சேவை நிறுத்தப்பட்டது அதற்கு பிறகு முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது விமான சேவை தொடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பதினைந்து மாவட்டங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவித்தார் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பதினைந்து மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை எட்டயபுரத்தில் பதினான்கு சென்டிமீட்டர் கொடைக்கானலில் பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் மழை பெய்ததாகவும் புவியரசன் தெரிவித்தார் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வளிமண்டல மேலடுக்கு மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழையும் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் சென்னை விழுப்புரம் கடலூர் தூத்துக்குடி நெல்லை நீலகிரி கோயம்புத்தூர் திருவண்ணாமலை தஞ்சை திருவாரூர் நாகை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது அக்டோபர் ஒன்று முதல் இன்று வரை தமிழகம் முழுவதும் எண்பத்தி நான்கு மில்லி மீட்டர் மழை கிடைத்திருக்க வேண்டிய நிலையில் எழுபத்து ஐந்து மில்லி மீட்டர் கிடைத்துள்ளதாகவும் சென்னைக்கு தொன்னூற்று மூன்று மில்லி மீட்டர் கிடைத்திருக்க வேண்டிய நிலையில் எழுபத்து ஐந்து மில்லி மீட்டர் மட்டுமே கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் அத்துடன் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளதாக புவியரசன் தெரிவித்தார் தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருப்பதன் காரணமாக மாலத்தீவு லட்சத்தீவு அதனை ஒட்டிய கேரள கடற்கரை பகுதிக்கு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் சென்னை காரைக்காலில் உள்ள ரேடார் கருவிகள் 